ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നാല് മണിക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ബ്രെഡ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് പിച്ചിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മിക്സിയിലിട്ടും പൊടിക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചുരണ്ടി എടുത്തതല്ല ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു തേങ്ങ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് തേങ്ങ ചുരണ്ടി എടുക്കാതെ അത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ തേങ്ങ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ചുരണ്ടി സമയം കളയാതെ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണികളൊക്കെ എ സി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ പല വീഡിയോസിലും ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത് ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തേങ്ങ ചെറുണ്ടി സമയം കളയാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറേ സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തേങ്ങയുടെ പകുതി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ബാക്കി ഞാനവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി ചേർക്കുന്നത് വാനില എസൻസ് ആണ് ഇത് ചേർക്കുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ സ്നാക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക വാനില എസൻസും കൂടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെ കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ഈ ബോൾസ് ആക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ബോൾസ് ആക്കാൻ അല്ലാതെ എടുത്താൽ ഇത് എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരുപോലെ വലുപ്പത്തിലാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് വലിയതാക്കി എടുക്കാതിരിക്കാവും ബെറ്റർ എന്നാൽ ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് വേവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാവും നല്ലത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായ ശേഷം നമ്മുടെ ബോൾസ് ഒക്കെ ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വെറുതെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ